Привет, телостроители! Это Владарович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Элемент близок к невозможному – CTI. В идеале должен выглядеть так. Подтянитесь на турнике и в верхней точке старайтесь отодвинуть тело назад от перекладины в горизонтальной плоскости. При этом зафиксироваться нужно именно в положении, когда руки полностью прямые и параллельны земле а тело ровное и перпендикулярно земле. Вот так это выглядело на старых фотографиях Джаспера Бетнинкаса. Но здесь же не видно ног, справедливо возразишь ты. Тогда вот еще одно фото. Тело здесь уже с небольшим уходом вперед. CTI. Секрет в хвате? Сначала может показаться, что у Джаспера невероятно сильный хват, и секрет в этом. Ведь нужно так намертво вцепиться в перекладину, чтобы сопротивляться наклону всего тела вперед. К тому же колоссальная нагрузка приходится и на широчайшие плечи, пресс, все тело в напряжении и вытянуто словно струна. Элемент очень зрелищный и даже если Джаспер мог примерно зафиксировать положение на 1-2 секунды, то это был бы самый невероятный трюк в истории. Но наука и физика говорит нам о другом, опровергая эту фотографию и об этом далее. Как думаете, кто-нибудь когда-то еще смог повторить сделанное Бенинкасой на фото? Самое яркое видео, которое гуляло в сети, это Артем Фителя из Украины. Тут атлет выполняет наиболее приближенно к фотографии Джаспера. Но это видео, кроме канала атлета, еще и гуляло на одном из зарубежных каналов, который раскрывал фейки выполнения элементов на видео. Где-то исполнители замедляли кадр, где-то обратная съемка, самые искусные прибегали к использованию почти незаметной, но крепкой нити. Под видео Артема Фители 7 лет назад оставил возмущенный комментарий Богдан Корженевский, один из первых и самых известных уличных гимнастов России. Также еще несколько атлетов калистеники пытались выполнить CTI или на полусогнутых руках, или с уходом ног вперед. Кратко разберем мнение Андрея Кобелева и одного зарубежного воркаут-блогера. Начнем с Андрея. Кобелев объясняет, что какой хват не был бы сильный, даже если атлет маленького роста и веса попробует глубоким хватом так удержаться на ровных руках, сил может и хватит. Но если верх тела закреплен руками, то ноги на весу, без опоры, и низ тела неизбежно наклонится вперед. В CTI мы не руки приближаем к корпусу, а корпус к рукам. Тогда тело примет положение переднего виса. Почему так получается и что с этим делать? Ответ – сократить рычаг, то есть длину рук. Попробуйте удержаться или широким хватом, или на рукоходе, опираясь на локти. Тогда наклон ног будет значительно меньше. Если атлета держать за ноги, то образуется внизу и вверху опора, и элемент становится более реальным, хотя и не таким простым. Но силой уже CTI так можно удержать. Что говорят зарубежные блогеры? CTI – дело еще и с центром масс. То есть, например, в переднем висе у нас руки под углом стремятся к центру равновесия, к поясу, притягивая тело к рукам. Тоже и в горизонте, в планше. Мы выталкиваем тело, при этом конечности рук находятся у пояса. Скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы горизонт или передний вис держали руками на уровне плеч с углом 90 градусов? Вот и я не видел. Потому что это физиологически невозможно, так тело не работает. Хотя, знаете, я думаю, есть все же пару ребят, которые смогли бы противостоять науке, имея нечеловеческий хват. Вот только оказывается, что и у них могут быть проблемы. Но это уже другая история. Что насчет Бенинкаса? Думаю, из этих двух фотографий сделали очень красивую легенду для привлечения интереса к спорту, мотивации начинающих или просто в жажде получить славы. Скорее всего, хоть Джаспер и был очень силен, о чем пойдет речь уже в следующем материале, но мы уже понимаем, что наука с этим элементом не согласна. Более реальная история этих фото такова, что Джаспер делал подъемы на ровных руках из нижнего виса, а в этот момент фотограф запечатлил, возможно и сам того не понимая, а дальше журналисты газет уже сделали свои громкие заголовки и про 3 секунды удержания. И скорее всего в действительности никто не придавал значения элементу, ведь он был выполнен в динамике, о чем говорит наклон ног вперед. Хоть и удержать такое положение уже реальнее, чем ровное тело параллельно стойкам турника. Лютые рекорды. Ходят легенды, что атлет мог подтянуться 19 раз на одной руке, сам весил 59 килограмм, 
а один из самых невероятных рекордов – это было подтягивание в этом весе со 120 килограммами в виде повисшего к ногам человека. Ну, в современной истории известный атлет из стритлифтинга, которым поддался такой вес. Например, Виталий Фищук, о нем были выпуски на канале, Матвей Златоверховников и еще новая звезда YouTube Андрей Смаев, который и вовсе подтянулся с весом 159,5 кг. И знаете, что их объединяет и отличает от Джаспера? Большой собственный вес. Фищук за 90 кг, Матвей около 100 кг, Смаев далеко за 100 кг. Поэтому, чтобы поднять больше вес, нужно и самому быть большим. Эту тему относительно веса атлета к весу снаряда хорошо объясняет Виталий Фищук в своих видео. Мое мнение, резюме. Джаспер – бесспорно сильный и уважаемый мной атлет, каковым его сделали все эти шумные обсуждения окружающих о его рекордах и легендарное фото элемента CTI. В году 2013, через пару лет начала моих занятий, я узнал об этом элементе и, не особо углубляясь в нюансы, стал регулярно пробовать его выполнить. Делал выход силой, затем из верхней позиции вкручивал хват поглубже и опускался, пытаясь отодвинуть себя от перекладины. Зафиксироваться получалось на пару секунд, только тогда, когда руки были выпрямлены чуть больше половины и тело с ногами уходило вперед. Снимков или видео не осталось, но, как сейчас помню, сильный дискомфорт в локтях после выполнения. Представляю, какая сильная нагрузка была на прямых руках. О судьбе и тренировках Джаспера, мнение о нем других атлетов, которые знали Бенинкасу лично, будет в следующем видео. Все это уже через неделю на моем канале, поэтому обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт «Все уведомления». Так ты гарантированно увидишь выпуск. Ну а обещанный подарок ты можешь скачать в описании или в первом комментарии. Автор сюжета – я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас. И я его разбужу. А мы встретимся в других моих роликах на канале. Выбирай и смотри.